Okay, this is what we want to say yeah. with the people of Kisi. Me, Komajina, and it was Samson of Bogoeri. Mimi, Nukazi, wa Kisi from Kisi here. This is what I want to say. We need to respect the government in Yelitoka. So we need to give Matiangi respect here, Kimbana, and Metoka. Here to Ndulumu Bana. Ate Maliana Kaisi feel comfortable. So we, as the people of Kisi County, we are requesting the government of Kenya. This is what they are, it is doing. It is jeopardizing uh, our fellow Kisi person, and we, not, we want to see that respect. Um, uh, Kisi, uh, Chiliwe. We do respect a lot our able uh, former cabinet secretary of Kisi County. My name is Chilean Obaiwa from Kisi County. As Kisi County resident, we are very hungry. For one, Kenya is a democratic government. Indeed. If Matiangi Amekosa anafaa kuchukuliwa hatua kisheria, akamatwe apelekwe kotini kama ni kufungu afungwe. But hii kubeba Matiangi kama chizi amebia nani jamani watu wetu. Follow the good protocol. Otherwise, Ruto, if, if Matiangi is the agenda, Matiang is the cause of the living standards in Koju. Sai unafra ku angalia masha ya Kenya walio kuchagua. Ah maskari unatumia Matiang please. Watu mesamburu wako watu wetu mali. Matiang Matiang is the soil of is the son of the soil of Kisi. Please Ruto. 
take Matiangi to court. Then you arrest, arrest him first. Take him to court. Then take him to jail. First, first, no peace. No Matiangi, no peace. Firstly, nataka kuonge hivi. Mr. Naitwa Hesbon Ratemo kutoka Kisi County yes. na mimi ni mwanafunzi pale Kisi University. Yes. Nataka kwa kusema hivi. Ruto tulikuchagua ama ulichaguliwa ka leader of Kenya. Si kuangaisha watu ama hukuingia kiti. Uanze revenge. Uanze revenge. Na nataka kusema hivi. Yes. Mr. President, yes. na nakuita kuheshima. Nakuita kuheshima. Sisi ka Kisi County tumechoka. 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 Tumechoka, tumechoka kabisa. Na tunataka kusema hivi. Tunataka kusema hivi. Please Please, please, Matiangi alitusaidia wakati alikuwa kwa serikali. Alifanya kazi. Alifanya kazi. Choka, alichoka. Unafaa pole pole. Kasi sisi wa kazi wa kisi kauti ya tuoni vizuri. And next, kumbuka. Yes. Next, utauliza badu president. Utaona, utaona, utaona. Utaona. Kwa maoni yangu mimi kwa majina naitwa Penina mkaji wa hapa Kisi kwangu mimi kuonelea mawasili Watu wakitoka kazi, wakiachiriwa wakiwekwa kando, wanafuatu fuatu sana na kufinywa sana. Wanafinywa sana mpaka tunasangani nini inafanya wanafinywa. Achiria kama we umesha pata kazi yako, achiria buwana matiangi afanya, ka, afanya yake, chua metoka huko kazi, wacha kumfuata fuata na kumusumbua. Wakati waka alifanya kazi, alitufanya kazi kwa utaratifu, hata wakati wak, watu walikuwa wanauawa, Matiangi alikuwa anafuatilia sana. Siku hizi mtu akiuawa hakuna mwenye anafuatilia, achiwe huyu ni nini kilimuua, ni nini ilikuwa na huo. Alikuwa anatuma maskali wanafuatilia, tunajua chanza ya mtu mwenye amekufa. Sasa muachilie na wewe fanya kazi yako saidia wa Kenya na hata watu wote nchi nzima, wacha kuacha watu wakufe, wacha kuacha watu waipiwa ma pesa sao, mangombe sao. Wa hizi siku hizi wanakaa hata wanatoka juu ya ya nyumba wanaingia wanaharibu fitu na hakuna mwenye anafuatilia na kusaidia watu sasa serikali yako bwana Ruto tunakuomba utusaidie chakula hatuna machi watoto walisoma hawana kasi watoto walisoma hawana kasi hawana chochote za kufanya tafadhali fanya mpango ukasaidie watoto wa kisi hata kama hakuna chakula mlisema mbolea ni kidogo Mbalea atuchaiona ya kupanda samba, sisi tunaka. Sasa tunakuomba serikali yako kwa uongozi wako, usaidie wale watu masikini wa mwisho mwisho wa chini, ujawai wafikia. Tufikie sisi. Tindara. Hiyo ndio ishia sa wakazi wakisi, hapo nikona mungina hapo na ishia sake. Mimi, mimi kwa machina na hitu wa machoka Rowlands, ni mukaaji wakisi. E, nasikia wasiri wetu wa zamani bwana Matiangi anaangaishwa nilikuwa nataka kuuliza bwana Kindiki umeshindwa mambo ya Pokot umeshindwa mambo ya Samburu sasa akili yako kiraro kiota ni Matiangi Matiangi alifanya kasi akiwa chini ya rais Mr. Uhuru Kenyatta na bwana Ruto so tafatari sisi kama jamii ya Wakisi Tunaomba tu mjunguze kama muna, kuna makosa mtuereze wa Kenya wa, wote Kenya nzima ni nini hii matiangi alifanya anaangaishwa na kuna wengine wale wote ambao wana makosa wameondolewa makesi mbali mbali mbona mnaangalia matiangi mume wacha uru na ndiye alikuwa rais sasa bwana matiangi angalia pokoti samburu watu wasikufe maaskari wanakufa huko mnafija Kasi yako bwana Kiniki tafadhali wajana na bwana Matiangi apumusike kwa kikunya masiwa hapa kisi masiwa tere mingi hapo hapo na mimi ni mkaachi wa kisi hapa jina langu ni Simon Musioma
yangu ni yale nasema serikali ya kulipisa kisasi haina msingi simama imara kama ni serikali unataka kutengeneza si kulipisa kisasi kaa ukifanya kasi yako kama kasi yamewasinda tabatari musonge kidogo wa Kenya watengeneza serikali atakaye wasaidia Usikae kulibisa bisasi ukifuata fuata kila mtu nyayo kila mtu nyayo na kasi imewasinda vitu vimepanda sukuru fisi ya watoto ya university mwa masikini awezi kupeleka mtoto university sasa kile tu mnafuata fuata ni vitina matiangi atafanya kitu kasi yake ni namba moja ile kasi mnaye yifanya ni kasi aina Aina musingi atuoni Kenya inaenda wapi ni gisa tabatari fanya kasi mutabute jinsi maisa watu watakwesa kuinua maisa sasa hata utamu wa Kenya imetukosa atuoni mbere atufanyi atuoni mbere kitu tu ni bitina kufuata fuata mtu kufuata fuata mtu matiangi hajafanya kitu jamani sisi wa kisii Tuko nyuma ya matiangi na hakuna aturuti nyuma kama ni kutotisa sisi tuko ready tuwagwe na matiangi Amen. Kwa machina naitwa Asri Mochoge eh ni mkazi wa Kiti kitu ningeomba mheshimiwa Ruto kitambo alikuwa anatuambia wajeni na matiangi wakati walikuwa nini wakati walikuwa pamoja saa hii wameanza kukimbisa matiangi sasa ndio tunataka kuchua kama ni ni mheshimiwa Ruto matiangi alikuwa anafanya kazi sasa hii matiangi ni mtu mwerevu matiangi ongepea kazi wa kwanza hapa kisi sababu ni mtu mwenye muna, kila mtu anachua anachapa ana, ana kazi lakini mambo ya kumfuata nini maisha sasa ikianza kulemea wa Kenya hiyo hapana tumekataa kama ni maandamano sababu ya matiangi tukianza maandamano mheshimiwa acha tukwambie maandamano tutaanza ni ile kali ujaiona kwa majina mimi naitwa Mokyo Cheko Tambukia nasema wana rais sisi ni wasaliwa wa Kenya tunajua hii Kenya waachana na matiangi tukianza kama ni corruption tutaanzia wewe kina biwot kina nani walikuwa corrupt 1992 tukiwa university walikuwa na wewe ndio mtu wa YK 92 hakuna mtu alikupeleka ndani umefanya kazi yako msuri ukamaliza umekuwa rais waachana na matiangi andrea na kazi yake afanye biashara yake na yeye tunamuongoza 2032 atakuwa rais kama wewe ataanza kuandama watu wengine wa nyuma kila mtu afanye kazi yake kama tumekupia urais wewe ufanye kazi ya urais waachana na matiangi na yeye afanye kazi yake afanye biashara yake hiyo ndio nimesema Kenya msianze kuburuka kusumbua kabila zingine tukae Kenya ni moja na siwe eti tunachukua ukichukua serikali unaanza kufuata kabila zingine ati kwa sababu umeona matiangi ndio mtu wako na akiri Tuna, iko watu wengi wako na akiri Kenya hii waachana na matiangi kabisa eh na mimi naenda kale na mimi ni mkale bwana amen 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 sasa kwa hayo ah kwa majina anaitwa Emmanuel kaji wa kisi. Ningependa kumwambia bwana rais a focus na mambo ya maendeleo. A focus, a focus na maendeleo acha kukimbiza bwana Matiangi. Tena tunashangaa kama wakisi mbona ni Matiangi yako na makosa? Kwa mawaziri ambao walistaafu mbona ni mbona ni Matiangi ana nini? Anakimbizwa. Kwa nini hakuna mawaziri wengine walistaafu wanakimbizwa? Kama ni corruption hakuna mtu aliyemkamilifu kwa serikali kama kuna wenye walistaafu pia wao wachunguzwe si matiangi peke yake na focus mambo ya maendeleo aachane na matiangi sawa kwa hayo machache mimi ni mkazi ambaye nilikuwa nimesikiria hii kifaa nataka nikwambie laizi wewe tulikupigia kura kama mimi nilikuwa mtu wa UDA dam hata saa hii bado niko hapo lakini nataka kukwambia huyu mtu anaitwa Kindiki mfute leo kesho weke matiangi tafuta mkono wa matiangi Matiangi ndiye atekeleza kazi Kenya hii. Kitaka amana wa kisi, mimi nika hapa hata hata stingisiki my friend. Mimi ni ule nilikuwa mtu wako tena ni mimi ule ule. Nasema ufute huyu kindiki uweke matiangi. Umesikia hiyo maneno bana? Eh hapa namna gani? Eh leo nimebadilika kama uweze weka matiangi hapo. Hiyo zinaita hiyo maneno bana. Acha <laughs> hiyo mchezo uko naye. Kwa hivyo hii maneno ya Matiangi imegusa kila mtu hapa kisi ukiona hivi ni kama hii dunia inataka kujeyuka. So mimi nikiwa mwana UDA tafuta mkono wa Matiangi, 
Matiangi ni mtu wetu mtoto wetu ile wakati Matiangi alikuwa huko juu haikuchomwa huko juu watu hakupigana huyo mtu awaachane na Matiangi wewe Ruto ukitaka usalama tafuta Matiangi umsalimie vile ulisema utaki uombe na mtu Matiangi afanye kazi ama namna gani Eh goja kama goja hapa mama na gana yake Rais wacha nikwambie ukweli kama hutaitikia Matiangi ayakuwe na amani usikucha hapa kisi kwetu Umemaliza Ah kwa majina naitwa Paul Chola mkaji wa kisi Niko hapa kusema kwamba jamani mwaziri Matiangi ambaye alifanya kazi vizuri anahitaji heshima. Anahitaji kupewa nafasi kufanya biashara zake. Jambo ambalo tunaona yakiendelea kwa sasa katika serikali sio Matiangi peke yake ndiye alifanya kwa serikali na Matiangi mwenyewe ana makosa. Kama kuna mwaziri alifanya katika kiwango cha juu ni Matiangi ambaye saizi anastahili heshima zake. Kwa hivyo mimi kama mkaji wa kisi nasema kwamba bwana Ruto naomba ya kwamba heshimu mwaziri ambaye alifanya kazi vizuri. Matiangi ambaye tunamheshimu, ambaye tunataka ya kwamba hata yeye hekima yake na maarifa yake itumike katika serikali ya sasa. Asante. Aye yes. maneno usipoweka mbele utanijua. Ah waja nichukue fursa hii Uh, kwa sababu ya ndugu yetu Matiangi Matiangi ni mtoto wetu hapa Kisi uh, tunashangaa kwa nini kila wakati ndugu zetu hapa kutoka Kisi huwa kila wakati wanapatwa na rapsha wanasungukwa na kila jambo kwa Kisi ndiye wakati wowote anafuatiliwa kwa mambo zake uh, rais wetu pamoja na koti yetu kuu tunawaomba kwa wakati huu mchukue hatua zenu vyema chini zinavyotakikana ndugu zetu wote ni, ni Kenya ni moja na ndugu wote ni wetu wa kuna mwenye ambaye ni mwizi kuna mwalie mzuri wote wako sawa sawa wakati mmoja ila tunawaomba wa Kenya wetu tuchukue hatua moja wa kisi wetu tu, tuungane pamoja ili ndugu yetu Matiangi pia anapokuwa anakabiliwa na mambo kama yale tuwe tukitaka kuwa haki itendwe kwa kila wakati si kuwa ni Matiangi peke yake ila viongozi wengine ambao pale pale ambapo wameshukiwa kuwa ni wezi pale tunaomba tu serikali isichukulie kuwa kuwa wakisi ndio peke yao ni wezi ila kunao na jeo zingine ambao wengine wamefunja mali ya serikali ila si Matiangi peke yake ila tunaomba si tunasema kuwa Matiangi ni mwizi ila tunaomba haki itendwe si kwa sababu Matiangi wakati alikuwa kwa ile docket yake si kwa alikuwa naiba ila alikuwa nafanya jinsi serikali ilivyokuwa inamwamuru hivyo usichukulie ule wakati alipokuwa nafanya kazi kwa alikuwa nafanya kwa kutenda vibaya ama kwa kukukazirikia ama kutaka kuharibu kazi yako rais tunakuomba uachilie ndugu yetu wacha akae free na yeye kama kiongozi apewe heshima zake asante sana simuseme wa mama msema amina hii maneno yaenda mbele unajua. Kwa majina ni Jackson. Mimi naweza sema hii serikali sasa imeanza kuripisa kisasi. Kwa ile kitu tulisemanga Ruta wakati alipata huo ngozi angeacha majani ya bumusike vile amefanya kasi yake alifanya kasi yake akamaliza na vile amejagua mawaziri wake pia wafanye kasi yao hao amaliza hata na mambo na matenga kabisa. Hii serikali ya kisasi. Kama imeanza kuripisa kisasi wa Kenya hatakubali mambo kama hayo. 